来到平潭的龙王头，现在在龙王头这边踏浪，真的超冰的，但踏起来好爽。平常啊，平潭这边都会有那个蓝眼泪，蓝眼泪好像是期间限定的吧，平常就要等他们的回南天的时候才会有。今天的话，看起来天气还不错，不知道会不会有，到时候看看啊。在平潭踏浪真的是一个很爽的体验，这边的水啊非常的清澈，而且很冰，然后这边他们的沙滩算是非常的干净的，就是。白白的沙滩非常的清澈，然后沙粒走起来非常的舒服，在这边踏浪真的很舒服，而且今天其实没有太阳，走起来很惬意。旁边这一栋的话就是他们的游客中心，然后这个的话是他们的呃海景的一个酒店。旁边这一带其实都是他们算是平潭第一批的高级酒店了。那他们现在这边的话还蛮特别，他们现在有办那个沙滩排球赛，这边现在他们两万点小火车都搞起来了，蛮厉害的。可以来这边坐着小火车看着海，其实还不错的一个体验。那远方正中间这一个红色屋顶的是他们这边的妈祖庙，算是一个非常少见的东西吧。因为平潭其实大部分的信仰都还是以基督教为主，像是妈祖这种的文化，其实在平潭算是相当少见的。哦，海边还有海螺哎！现在五一假期啊，人超级多。那这边的话还可以坐他们的摩托车快艇。然后还可以到那个地方，就是远方有没有看到黑黑点点？拉近给大家看，就是大家都在这个地方，就很多教练吧，他们拉了一个封锁线，然后大家就在这个地方玩他们的水上摩托。而且其实海的对面哦，大家可以看到，就是像正对面这边，看起来虽然一望无际，但其实对面就是台湾。平潭呢，距离台湾最近的地方大概是六十八海里，但像这边龙王头可能要长一点吧，可能七十多海里这样。大家可以看看这个海岸，真的是很清澈啊，一点杂质都没有。哎，虽然说现在旺旅游旺季嘛，但是其实可以看到，其实没有什么垃圾，就还蛮干净的吧。逛起来非常的舒服。这边的海岸线也很长，其实平常就在这边拎着鞋子这样踏着浪走来走去，感觉也是挺舒服的一个环境。平常其实也就现在这个阶段人比较多啦。就是一般的旅游旺季，大概从五一开始一路到十月吧，就是这段时间都会有蓝眼泪可以看。那十月过后再来就是这边的旅游淡季，其实基本上这边都不会有什么人。所以啊，如果想要人挤人的话，就从五一开始来。那、啊、如果想要体验一下更悠闲惬意的那种环境的话，可以差不多十一二月的时候再来。但那个时候要注意，就是平常的风很大，所以如果你戴帽子什么的、啊，就很容易被吹走。这个地方啊，其实有时候可以在这边看到他们这边独特的一个港海文化。港海的话，就是他们会有一张大网子在海里面，然后人们会排成一直线的方式，就类似这样子吧。就是以浮标代替人的话，就大概就是站成这样子，然后大家一个一个往上拉，往上拉，就是他呃第一排的人拉到后面，他再从排队尾巴的地方再跑到第一个，再一路这样再往回拉。那他们就会有捕捞一些渔获，那时间一般大概都在下午左右。可能算是傍晚那段时间，那我就会开始有。我觉得这个东西也是算可遇不可求的吧。大家如果有来看到的话，算是一个可以，有时候可以下去体验一下，算是蛮特别的一个活动。像这边啊，也有很多的水上活动，像他们这边有在卖救生衣，可以下去坐摩托艇。后面的话，有时候还会有一些沙滩越野车可以在这边坐。那后面的话，在哎那个阳伞那边，他们这边是可以租他们的阳伞，就是可以坐在那边就休息嘛。虽然说有点<笑>，大家自己凭需求吧。其他就我觉得这个地方算是走走散散步还蛮舒服的一个地方。对，你看这个东西，大家都一个球一个球这样这边当椅子。这就是他们等一下会做赶海，他们就在这边先做准备。那这个橘色的浮标啊，其实就是他们这边的赶海文化。那他们一般的话就是在傍晚的时候，他们会等这个渔船，渔船回岸的时候，他们会告知说船上有没有一些。呃呃，渔获量什么东西，然后他们到下午的时候就会开始往回拉。那一般这东西可能也要等一段时间啦，就一般可能没有那么早。如果你们有兴趣啊，可以在这边待到傍晚的时候，可以下去跟他们一起体验一下。
还有在卖糖葫芦，就用球球球拿牙签这样子。<笑>其实这种港海文化、啊、在台湾也有类似的，台湾好像叫做千古文化，就是在新竹那一带，他们就有这样子的一个习俗。那这边呢、啊，还提供了这个冲脚的。他们以前这边冲脚，最早龙王头冲脚的地方，他们也是免费的。但以前呢、啊，他们就是一个水龙头，后来啊有改过，他们变成说就是要付费扫码的那一种。结果后来就完全没有人。所以后来现在他没有改为这种的，就是改为这种喷枪式，我觉得还不错，而且它底下还做了这种镂空的设计，所以冲脚还冲得很干净，还蛮棒的。啊，今天的影片就到这边啦，我们下次见。如果大家有什么想要看的影片的话，也可以在留言区告诉我们哦。